வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சென்னையிலேருந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் தாஸ் ஸோ உங்களுக்கு வீடியோவில் வந்து இந்த ஐ மோட் பி மோட் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு இப்போ தான் நேரம் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நிறைய பேர் வந்து கேம் கோடரில் அது பிஎம்டபிள்யூ டூ ஹண்ட்ரட் சோனி ச பெனசோனிக் அப்படின்னு நிறைய இருக்குது ஏஜி நைன்டி அந்த மாதிரி மாடலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் எயிட்டி பின்னு ஒரு மோடு இருக்குது டென் எயிட்டி ஐன்னு ஒரு மோடு இருக்குது அதே மாதிரி செவன் டுவெண்ட்டிலேயும் ஐன்னு ஒரு மோடு இருக்குது பின்னு ஒரு மோடு இருக்குது ஸோ இந்த ஐனா என்ன பீனா என்ன அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு அந்த ஃப்ரேமை பற்றி கொஞ்சம் நாலேஜ் வேணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டென் எயிட்டிலேயோ இல்லை செவன் டுவெண்ட்டிலேயோ நம்ம ரிசல்யூஷனில் ஹெச்டியில் வீடியோ எடுக்கும்போது நம்ம ஐன்ற மோடு அதாவது ஃப்ரேம் ரேட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஐ இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி இல்லை ஃபிஃப்டி ஐ இல்லை ஃபிஃப்டி பி அப்படின்னு வைப்போம் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபிஃப்டி அப்படி வைக்கிறோம் ஃப்ரேம் ரேட் வைக்கிறோம் அப்படின்னா பர் செகண்டுக்கு ஐம்பது ஃப்ரேம் அது ரெக்கார்ட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் இதில் ஐ மோடா பி மோடா அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அந்த ஐ அப்படி அப்படின்னா இன்டர்லேஸ்னு அர்த்தம் இன்டர்லேஸ்னால் பின்னப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் அது ஸ்கேனிங் மோடில் வரும் ப்ரொக்ரஸிவ் இன்டர்லேஸ் அப்படின்ட்டு ஸ்கேனிங் மோடு ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த ஐன்ற மோடு வந்து டெலிவிஷனுக்கு ப்ராட்காஸ்டிங் பண்ணுறதுக்காக கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஹெச்டி ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து எப்படி கேட்டிங்கன்னா ஹெச்டி ரெசல்யூஷனில் இருக்கணும் ஆனால் வந்து ஃபைல் சைஸ் ரொம்ப குறைவாக இருந்தால் தான் அந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி ட்ரான்ஸ்மீட்டரில் அதை வந்து நம்ம வந்து ஒளிபரப்பு பண்ண முடியும் ஸோ ஃபைல் சைஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒளிபரப்பு பண்ண முடியாது ட்ரான்ஸ்மீட்டரில் ஸோ அதுக்காக வந்து அந்த ஐ மோடு அப்படின்றது அப்போ கண்டுபிடிச்சது ஸோ இப்போ தான் வந்து நெட் நெட்டெல்லாம் ஸ்பீடாக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டி பி கூட ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த இது வந்து இன்னமும் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒன்லி ஃபார் ப்ராட்காஸ்டிங் மட்டும்தான் அது யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக டிவைஸ் இருக்குது ஹெச்டி பார்க்குறதுக்கும் தனியாக ப்ளூரே இருக்குது நீங்கள் தேட்டரில் போய் படம் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ப்ரொக்ரஸிவ் ஸோ ப்ளூரே நீங்கள் ஹெச்டி பண்ணி செஞ்சு கொடுக்கும்போது நீங்கள் ப்ரொக்ரஸிவில் பண்ணி கொடுக்கலாம் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் இந்த ஐ மோடு வைக்கும் போது நம்ம குவாலிட்டி லாஸ் ஆகுது அது என்ன அப்படின்றது கொஞ்சம் நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப டீப்பாக பார்க்காம கொஞ்சம் அதை புரிகிற மாதிரி மேலோட்டமாக அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த ஐ இன்டர்லேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பின்னப்பட்டது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது ஐம்பது ஃப்ரேம் ஒரு செகண்டுக்கு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அந்த ஒரு ஃப்ரேம் வந்து ரெண்டு ஃபீல்டாக பிரிக்கிறாங்க ஃபீல்டு ஒன் ஃபீல்டு டூ அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அதாவது ஆயிரத்தி எண்பது இந்த அரிசாண்டல் லைன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆயிரத்தி எண்பதில் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் ரெண்டு ஃபீல்டாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈவன் நம்பர் சொல்லக்கூடிய அந்த இரட்டை படை ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து இதிலலாம் வந்து இமேஜ் இருக்கும் இந்த ஒத்த படை இருக்குது இல்லையா ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது இதிலலாம் வந்து கருப்பு லைன் இருக்கும் இமேஜ் இருக்காது அடுத்து ரெண்டாவது ஃபீல்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன்று மூணு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஒன்பதுலலாம் இமேஜ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து இந்த இரட்டை படியில் இமேஜ் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி மாறி மாறி வரும் ஃபீல்டு ஒன்றில் இந்த இரட்டை படையில் இமேஜ் இருக்கும் ஃபீல்டு டூவில் இந்த இரட்டை படையில் இமேஜ் இருக்காது ஒத்த படையில் இருக்கும் இது ஃபாஸ்ட்டாக மாறி மாறி வரதால் நம்ம கண்ணுக்கு டக்குன்னு அதை பார்க்க முடியாது இன்னும் டெலிவிஷனில் வந்து அப்போ பார்த்திங்கன்னா பிக்சர் டியூப்பில் இருக்கும்போது எல்லாமே புள்ளியில் தெரியுறதுனால அது அவ்வளோ தெரியல இப்போ நம்ம வந்து எல்சிடி வந்துவிட்டோம் எல்இடி வந்துவிட்டோம் ஸோ அதனால் நல்ல கிளாரிட்டி அதில் தெரியும் ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட்டாக இந்த மூவ் பண்ணுறதால் நமக்கு தெரியாது நீங்கள் இப்போ நான் உட்காந்து பேசுகிறேன் இப்போ இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன்னா அந்த ஐ மோடில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா தெரியாது ஏன்னா ரொம்ப ஆக்ஷன் கிடையாது நம்ம ஸோ அதனால் உங்களுக்கு தெரியாது இதுவே ஒரு ஆக்ஷன் நான் எழுந்து நடக்கிறேன் ஓடுறேன் அப்படின்ற போது உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடாக ஃபீல்டு ஒன் ஃபீல்டு டூ போடும்போது இந்த மிஸ் ஆகிற இந்த இமேஜ் வந்து நமக்கு பிளெண்டிங்காக தெரியும் ஷார்ப்பாக இருக்காது எட்ஜஸ்ட்லாம் பிளெண்டிங் ஆகும் ஸோ பிளராக தெரியும் ஸோ இது தான் வந்து இந்த இன்டர்லேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது இந்த இன்டர்லேஸில் ஆயிரத்தி எண்பது லைன் இருக்கணும் அந்த ஆயிரத்தி எண்பது லைனில் வந்து ஒரு ஃபீல்டில் ஐநூற்றி நாற்பது தான் இருக்கும் இன்னொரு ஃபீல்டில் ஐநூற்றி நாற்பது தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு
ஒரு ஃப்ரேம்னால் ஒரு ஃப்ரேம் தான் அது ஃபீல்டெல்லாம் பிரிக்க மாட்டாங்க பட் இந்த ஐ மோடில் ரெண்டு ஃபீல்டாக பிரித்து அந்த ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லேயும் ஒரு ஒரு இமேஜை மைனஸ் பண்ணுறாங்க ஐநூற்றி நாற்பது கோடில் இமேஜ் வச்சுட்றாங்க அடுத்த இதில் ஐநூற்றி நாற்பதில் இமேஜ் வைக்கிறாங்க மீதி ஐநூற்றி நாற்பதுலேயும் கருப்பு கோடு போட்டு இந்த ஃபீல்டை வந்து ரெண்டு ஃபீல்டை ஒரு ஃப்ரேம் ஆக்கி கொடுக்கறதுனால நமக்கு அந்த இடத்துல ப்ளெண்டிங் வரும் மிஸ் ஆகுது ஸோ இதுதான் அந்த ஐ மோடும் பி மோடும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கேம் கோடர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதில் தான் வந்து இந்த ஐ மோடு பி மோடு இருக்கும் நீங்கள் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா வீடியோ கேமராவில் போயிட்டிங்கன்னா ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வீடியோ மோடு போனதுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ப்ரோக்ரஸி தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் கேம் கோடருக்கும் வீடியோ கேமராவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எதெல்லாம் வந்து லென்ஸ் மாற்றக்கூடியதோ அதெல்லாம் வீடியோ கேமரா எதெல்லாம் லென்ஸ் மாற்ற முடியாது ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் அதெல்லாம் கேம் கோடர் நீங்கள் சோனி பிஎம்டபிள்யூ டூ ஹண்ட்ரட் வீடியோ கேமரா அப்படின்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கூகுள் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா சோனி பிஎம்டபிள்யூ டூ ஹண்ட்ரட் கேம் கோடர் அப்படின்னா நமக்கு பதில் கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த கேம் கோடருக்கும் இந்த வீடியோ கேமராவுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி இப்போ அடுத்தது ரெசல்யூஷன் போகும் செவன் டுவெண்ட்டி ஒரு ரெசல்யூஷன் டென் எயிட்டி ஒரு ரெசல்யூஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம டென் எயிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பியில் எடுக்கிறோம் இல்லை ஃபிஃப்டி பியில் எடுக்கிறோம் ஓகே அடுத்தது டென் எயிட்டி ஐயில் எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி பியில் எடுக்கிறோம் இப்போ எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டென் எயிட்டி ஐ தான் வந்து குவாலிட்டி அதிகம் அதுக்கு அடுத்தது தான் செவன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அது கிடையாது 1080i எயிட்டி ஐன்றது லோ குவாலிட்டி அதாவது ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா டென் எயிட்டி பி வரும் அடுத்தது செவன் டுவெண்ட்டி பி வரும் அதுக்கப்புறம் தான் டென் எயிட்டி ஐ ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் டென் எயிட்டி ஐ வந்து செவன் டுவெண்ட்டி விட கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த செவன் டுவெண்ட்டி பி மோடில் நம்ம எடுக்கும்போது அதில் எழுநூற்றி இருபது இமேஜ் இருக்கும் இதே நம்ம டென் எயிட்டி ஐயில் எடுக்கும்போது இந்த ரெண்டு ஃபீல்டு சேர்ந்தது ஒரு ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு ஃபீல்டுலேயும் ஒரு ஒரு இமேஜ் மிஸ் ஆகும் ஐநூற்றி நாற்பது தான் இமேஜ் இருக்கும் ஐநூற்றி நாற்பது மிஸ் ஆகும் ஸோ அதில் ஒரிஜினலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐநூற்றி நாற்பது இமேஜ் தான் இருக்கும் அப்போது செவன் டுவெண்ட்டி மேலே போயிடும் ஐநூற்றி நாற்பது இமேஜ் எடுக்கக்கூடிய அந்த டென் எயிட்டி ஐ கீழே வந்துடும் ஸோ இதுதான் இந்த கான்செப்டு ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து நம்பரை பார்க்காதீங்க ஆயிரத்தி எண்பது இருக்குது அது பெருசு எழுநூற்றி இருபது இது ரொம்ப குறைவானது அப்படின்னு நம்பரை பார்க்காதீங்க உள்ளே இருக்க அந்த டெக்னிக்கலை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இந்த நம்பர் வித்தியாசங்கள் நமக்கு குழப்பத்தை உண்டாக்காது ஸோ டென் எயிட்டி ஃபிஃப்டி பி உங்கள் கேமராவில் இருந்தால் ஃபிஃப்டி பியில் வச்சு எடுத்துருங்க இல்லை என்னுடைய கேமராவில் டென் எயிட்டியில் ஃபிஃப்டி பி இல்லை அப்படின்னா தயவு செய்து ஐ வைக்காதீங்க செவன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி பி வச்சுடுங்க இதை பற்றி இன்னும் உங்களுக்கு புரியலை இன்னும் எனக்கு வந்து சில தெளிவில்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா என்னை பர்சனலாக கான்டெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து டீட்டெயில் கேட்கலாம் நான் எப்பவும் உங்களுக்கு அதை தெளிவுபடுத்த நான் தயாராக இருக்கேன் வீடியோ எடிட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பட் அதை குவாலிட்டியாக கொடுக்குறதா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய பேர் என்னிட்ட வந்து சார் அந்த யூடியூப் சேனல் பாருங்கள் இவங்களுடைய யூடியூப் சேனல் பாருங்கள் அவங்க எப்படி குவாலிட்டியாக கொடுக்குறாங்க சார் இது இந்த மாதிரி என்னால் கொடுக்க முடியல ஸோ யாரெல்லாம் குவாலிட்டியாக கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சிருக்கு அதனால் அதை கரெக்டாக வச்சு அவங்க எடுத்து பக்காவாக பண்ணித்தராங்க ஸோ அதனால் குவாலிட்டியை கொடுக்க முடியாதவங்க இந்த டெக்னிக்கில் அவங்க கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிறதுனால தான் இந்த குவாலிட்டியை நமக்கு நம்ம கஸ்டமர் கொடுக்க முடியாமல் இருக்குது ஸோ அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் டென் எயிட்டி ஃபிஃப்டி பியில் எடுங்க இல்லைன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பியில் எடுங்க அப்படி இல்லையா செவன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி பிக்கு போயிடுங்க இந்த டென் எயிட்டி ஐ தயவுசெய்து வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரேம் ரேட்டு வந்து ஃபிஃப்டி பி வச்சு எடுக்கும்போது ஸ்லோ மோஷனெலாம் நல்லா பண்ணலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி எடுக்கிறத விட ஃபிஃப்டி பி எடுத்திங்கன்னா நல்லா ஸ்லோ மோஷன் பண்ணலாம் இந்த ஐ மோடில் எடுத்துட்டிங்கன்னா தயவுசெய்து ஸ்லோ மோஷனும் பண்ண முடியாது குவாலிட்டியாகவும் கொடுக்க முடியாது ப்ளெண்டிங்காக இருக்கும் எங்கெல்லாம் ஆக்ஷன் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து ப்ளராக தெரியும் ஸோ அது வந்து ஹெச்டியை விட லோ குவாலிட்டி இன்னும் கேட்டிங்கன்னா டிவிடியை விட லோ குவாலிட்டி ஏன்னா டிவிடி வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அதோடைய ரெசல்யூஷன் ஆனால் இது என்ன ஆகுது ஃபைவ் ஃபார்ட்டிக்கு போயிடுது ஸோ அதனால் தய